ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു വികാരമാണ് ഭയം എന്ന് പറയുക ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഭയമില്ലാതാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്നാഗ്രഹിക്കാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകുകയില്ല ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളിൽ പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വികാര പ്രകടനമാണ് ഭയം അതായത് തന്നെക്കാൾ ശക്തനായ ഒരു ജീവിയെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ അപകടം അണക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നതും തനിക്ക് പോരാടാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ അതിന് തക്ക കഴിവ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ജനറ്റിക് പൂൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം മാത്രം ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു അപകടം വരുമ്പോൾ അവരത് തിരിച്ചറിയാതെ പോവുകയും അവരുടെ എല്ലാം തന്നെ ആ ജനറ്റിക് സിഗ്നലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് പൂൾ എന്നേക്കും അത് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ പലതരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഭയത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുക നമ്മുടെ ജീവന് നമ്മുടെ കംഫർട്ടബിലിറ്റിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന എന്തിനെയും നമുക്ക് ഭയം എന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്കാം ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് അൺപ്ലസൻ്റ് സിറ്റുവേഷനാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലരും മനഃപൂർവ്വം ഭയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടുന്നവരുണ്ട് പേടിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകൾ മനഃപൂർവ്വം കാണുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന ഭയത്തെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ജസ്റ്റിഫയബിൾ എന്നും ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്നും അതായത് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭയമുണ്ട് നിങ്ങൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന ഒരു വീട് അടച്ചു കുട്ടിയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിനകത്ത് അപരിചിതമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാലച്ച കേൾക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഭയമുണ്ടാക്കുന്നതും നമ്മൾ മുന്നറിയിപ്പോടു കൂടി പ്രതികരിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് അതേസമയം ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റായിട്ടുള്ള ഭയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒരു സിനിമ അത് പേടിപ്പിക്കുന്ന സിനിമയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അതിരുന്ന് കാണുക ഭയപ്പെടുക വീണ്ടും അതുപോലെയുള്ള സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭയത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഭയത്തിൻ്റെ ആനുപാതികമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഭയമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് ഭയമുണ്ടാക്കുന്നതിനെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കുക രണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞോടുക അതേസമയം ഇരുട്ട് പോലെയുള്ള ആ ഒരു സംഭവത്തിനോട് ഭയം തോന്നുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ മാത്രമേ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ഒട്ടും പ്രകാശമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു വിജനമായ പാതയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞോടാനോ പ്രതികരിക്കാനോ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിനെ വീണ്ടെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കൂ അവിടെ ഭയം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാക്കാനോ നമുക്കൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനോ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഭയം കൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും അതിന് ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു വ്യക്തി ജനിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീൻ പൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഒന്ന് ഫിയർ ഓഫ് ഫാളി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഭയമാണ് രണ്ടാമത്തേത് അതി അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഉച്ചയോ അതിവികൃതമായിട്ടുള്ള സൗണ്ടോ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയമുണ്ടാവുക ഇത് രണ്ടും ജനനത്തിലൂടെ തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പല ഭയങ്ങളും ഉണ്ട് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയോട് നമുക്ക് പുലിയെ കണ്ടാൽ ഓടണം എന്ന് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് സോഷ്യലി കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയെ കാണുമ്പോൾ വളരെ വലിപ്പമുള്ളൊരു ജീവിയെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഭയങ്ങളും നമ്മുടെ സംസ്കാരവും ചുറ്റുപാടും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിക്കാം യൂണിവേഴ്സൽ ഫിയർ അതായത് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരിലും കാണപ്പെടുന്ന ഭയം നോൺ യൂണിവേഴ്സൽ ഫിയർ അതായത് സാധാരണ എല്ലാവരിലും കാണപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിലും സാധാരണ ഒരുപാട് പേർ ഭയപ്പെടുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ലോക്കൽ ഫിയർ അതായത് ചില വ്യക്തികൾ സെലക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭയം ഉദാഹരണത്തിന് പാറ്റ പല്ലി തുടങ്ങിയ ജീവജാലങ്ങളെ പേടിക്കുന്നത് ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഭയമാണ് എന്നാൽ പാമ്പ് ചെലന്തി എന്നിവയൊക്കെ പേടിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ വിഭാഗം അത് നമുക്ക് നോൺ യൂണിവേഴ്സൽ ആക്കി പറയാം
പ്രവർത്തനം കൂടിയാണ് ഈ രോമം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുള്ളുകളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കും അത് പരിണാമത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ജീവജാലങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ പരിണമിച്ചു വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് രോമങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നിലവിൽ നമ്മുടെ രോമകൂപങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു അപകട സൂചന ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനാദ്യം പ്രതികരിക്കുന്നത് തലച്ചോറിലെ അമിഗ്ഡാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് അമിഗ്ഡാലയോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് പ്രതികരിക്കുകയും പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി വഴി അഡ്രിക്കോ കോർട്ടിക്കോ ട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ വൺ തോതിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എപ്പി നെഫ്രിൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോർട്ടിയോസോൾ തുടങ്ങിയ ഹോർമോണുകൾ വൺ തോതിൽ ഉണ്ടാവുകയും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നോൺ എപ്പി നെഫ്രിൻ തുടങ്ങിയ ഹോർമോണുകളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് എന്തിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നു എന്ന് നോക്കാം ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൻ്റെ വേഗത കൂടുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ശ്വാസം അധികമായി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രക്തത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സെല്ലുകളും പരമാവധി എഫിഷ്യൻസിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് എ ടി പി ഉണ്ടാകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസാണ് അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ വേണം ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹൃദയസ്പന്ദന നിരക്കും ബ്ലഡ് പ്രഷറും കൂടുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പരമാവധി ഈ ഫാറ്റി ആസിഡുകളെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഭൂമിനീരുണ്ടാവുക കണ്ണുനീരുണ്ടാവുക തുടങ്ങിയ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതുമാത്രം ടാർജറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കേൾവിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു കണ്ണിൻ്റെ പ്യൂപ്പിൾ ചെറുതാവുകയും വളരെ നാരോ നാരുവായിട്ടുള്ള പ്രകാശം മാത്രം കടന്നു വരികയും എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് അതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം മാറാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു ഭയമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ആകമാനം മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഇത് അമിഗ്ഡാലയിലേക്ക് കൊടുത്ത സ്റ്റിമുലസിനെ കുറയ്ക്കുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് തരികയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് എപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആക്രമിക്കണമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടണമോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കണമോ അനങ്ങാതെ നിൽക്കണമോ ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഫലമായിട്ടാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതെല്ലാം റെഡിയായി പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ സിംഹമായാൽ പോലും നമ്മൾ പോരാടാൻ നോക്കും പക്ഷേ തലച്ചോറ് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് ചിന്തിക്കൂ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ ആ ഈ ജീവി നമ്മളെക്കാൾ ശക്തനാണ് ഈ ജീവിയോട് പൊരുതിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മരിക്കുമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുകയും പരമാവധി എഫിഷ്യൻസിയിൽ ഓടുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ പല സിറ്റുവേഷനിലും കുറച്ച് പേരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചതാണ് അതായത് നമ്മൾ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻസ് ആകുന്ന സമയം എപ്പോഴാണ് അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ മനുഷ്യർ പോലും അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണമാകുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഭയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഇത്തരത്തിൽ ഓക്സിജനും ഗ്ലൂക്കോസും ഒക്കെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിലുകൾ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ കേട്ടൊരു കഥയാണ് അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു കാറിനടിയിൽ പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ ആ കാറ് എടുത്തു ഉയർത്താൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ അമ്മ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആ കാറിനെ എടുത്തു ഉയർത്തി കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സീൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്കത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ പരമാവധി എഫിഷ്യൻസി കാണിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഉത്കണ്ഠയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അതായത് അവിടെ അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കൂ എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോൾ തലച്ചോറ് പരമാവധി എഫിഷ്യൻസിയിൽ ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും അതിനെ എടുത്തു ഉയർത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും പിന്നീട് ഒരു പക്ഷേ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു ഇതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളിലൊന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉയരത്തെ
അത്തരത്തിൽ ഹൊറർ സിനിമകളിൽ അഡിക്റ്റായിട്ടുള്ളവർ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണണം എന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഭയം എന്ന് പറയുന്ന അത്തരത്തിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചും ഉറപ്പിച്ചും ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റെസ്പോൺസുകളാണ് ഭയത്തെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഭയത്തെ ഒഴിവാക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫോബിയാസാണ് ഉള്ളത് ഈ ഫോബിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുള്ള വാക്കാണ് അതായത് പൂച്ചയോടുള്ള ഭയം വെള്ളത്തോടുള്ള ഭയം പുസ്തകത്തോടുള്ള ഭയം ചരന്തിയോടുള്ള ഭയം അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും ഭയപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഹൈഡ്രോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് ജലത്തോടുള്ള ഒരു ഭയമാണ് അപ്പോൾ ഫോബിയ ചേർത്താണ് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭയം ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് ശരീരത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഇത് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമല്ല എന്ന് ശരീരത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭയം ഇല്ലാതാകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഭയക്കുന്ന കാര്യം കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുക ഇരുട്ടി തന്നെ ഭയപ്പെടുന്നവർ ഇരുട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ മനധൈര്യം സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രമേണ ഇരുട്ടിനെ ഭയമില്ലാതാകുന്നു ഉയരത്തെയും അതുപോലെ ഭയമില്ലാതാകുന്നു എന്നാൽ ലൈഫിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ട്രെറ്റുകൾക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾക്കെതിരെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭയം ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ഇല്ലാതാകും സിംഹത്തെ കാണുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരാൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മരണമാണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വേണ്ട രീതിയിൽ നടക്കാതെ വരികയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ മെനഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റുകളുടെ ഫലമായിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ ഫോബിയകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് അത് പലപ്പോഴും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതും ഈ ഹോർമോൺ ബാലൻസും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ചില അവസ്ഥകളാണ് അത് ആർക്കും വരാം അതിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ബയോളജിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ചിലന്തികളെ ഭയമുള്ളവർ പാമ്പിനെ ഭയമുള്ളവർ നായകളെ ഭയമുള്ളവർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നല്ലതാണ് പട്ടിയെ ഭയമുള്ള നായെ ഭയമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നായെ വളർത്താതിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അതേസമയം നല്ല നല്ല നായ്ക്കുട്ടികളെ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് നായകളോടുള്ള ഭയം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാമ്പുകളെ വളർത്തണമെന്നല്ല എന്നാലും അപകടകരമല്ലാത്ത പാമ്പുകളെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഉദാഹരണത്തിന് ചേരയൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ വലിയ പാമ്പുകളെ കാണുന്ന ബാബാ സുരേഷിനെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അത് നേടിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഭയം ഉളവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടവയും ഉണ്ട് ഭയം മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇരുട്ടിനോടുള്ള ഭയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റൻസിലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇരുട്ടിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയിൽ അതേസമയം നമ്മുടെ പൂർവികർ വനത്തിനുള്ളിൽ രാത്രി സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപകടം വരും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കണം ഇരുട്ടിനെ ഭയപ്പെട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഭയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഭയം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് ഭയത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം പറയാനുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു ചെറിയ വികാരത്തിനോട് തന്നെ ചെറുതല്ല ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള വികാരത്തിനോട് തന്നെ പ്രതികരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ കണ്ട നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി വർഷത്തെ വിജയകരമായിട്ടുള്ള പരിണാമത്തിൽ ഒരാളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നേടിയെടുത്തതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിം